திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் கேட்டு சார் தோனி இந்த மாதிரி பண்ணார் அது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்காம இதை பற்றி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பதில் சொல்கிறேன் நான் ஒரு காலத்தில் கோச்சிங் போகும்போது நந்தனா மார்ட்ஸ் காலேஜுக்கு பின்னாடி கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் சந்திரசேகர் ராவ் நாங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போலாம் நான் அதை தான் போயிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் நான் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நட்ராஜன் எப்படி வந்தார்னு உங்களுக்கு கதை தெரியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா கேட்டால் மாட்டிப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது தமிழ்நாடுல எத்தனை எல்லா இல்லை யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ பேசுனா நடராஜன் வந்து வந்தார் ஊர்லேருந்து வந்தார் ஊர்லேருந்து எப்போ ஆளுங்க வர போகிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அரிய செய்தி ஊர்லேருந்து மட்டும்தான் ஆளுங்க வராங்க இப்போ கிரிக்கெட் விளாட்றதுக்கு சிட்டிலேருந்து அவ்வளோவா டேலண்ட்ஸே வரதில்லை ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு அதுக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே நின்று பேசுறதுக்கான நேரம் அது இல்லை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் த இன்ஹெரண்ட் சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போதைக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கார்பரேட் கிரிக்கெட்டுக்கு எல்லாமே அஃபோர்டபிலிட்டி போயிடுச்சு ஒரு கிரவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கார்பரேட் சென்ட்ரிக் சாட்டர்டே சண்டே சின்ன பசங்க மேட்ச் ஆட முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் சாட்டர்டே சண்டே இன்றைக்கி கார்பரேட்ஸ் தான் எல்லா கிரவுண்ட்லேயும் நின்று விளையாட்டுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து டேர்ன் அரௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு ஆசை இன்ஃபேக்ட் எங்களோட ஒரு அட்டம்ப்ட் நான் ஒன்று பண்ணினேன் நடுவில் பட் ரொம்ப கம்பர்சம் ஏன்னா நான் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் ரிமோட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணால் கஷ்டம் ரெண்டு மூணு கிரவுண்டை நானே லீஸ்ட் எடுத்து பசங்களை வார வாரம் மேட்ச்சு கண்டுப்பேன் இங்கே நூறு கிலோமீட்டர் எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளிலாம் இருக்கும் பசங்க வந்து நெட்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க மேட்ச்சில் தான் டெவலப் ஆவாங்க ஸோ அது மூலமாக தான் ஆதி கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆதி சொன்னார் இந்த மாதிரி நானே கிரவுண்டு வச்சிருக்கேன் நான் இப்போதைக்கு வெறுமனை மேட்சஸ் தான் நடத்திட்டு இருக்கேன் நம்ம ஏன் வந்து இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டவொடனே ஐ தாட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே அவர் பண்ணுவார் கோச்சிங்கை நாங்கள் பண்ணுவோம் ஹோப்ஃபுல்லி திருப்பி சிட்டியில் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வருவாங்க இது வந்து இங்கே மட்டும் அட்டம்ப் பண்ணாமல் என்னோட கரியரில் நான் இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிவிட்டு ஈவன் பேன் இண்டியாவாக போகலான்னு ஹோப்ஃபுல்லி இந்த பர்டிகுலர் ஏன்னா மற்ற அகாடமி அந்த மாதிரிலாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கெலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது நோக்கமும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா இது வந்து ஒரு பேஷன் ஸோ இதை வந்து நானே இறங்கி செய்கிறதுனால எனக்கு இது வந்து நல்லா இருக்குமோ இருக்காதாங்கிறதுலாம் சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா நான் டெஃபினட்டாக என்னோடய எஃபர்ட்டை போடுவேன் அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஷுவராக நான் ஆல்ரெடி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி என்னென்னா ஜென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு மேட்ச் தோ ஒரே ஒரு மேட்ச் ஒரு மேட்ச் அந்த பசங்களாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு நாலு வருஷம் ஆச்சு நானே போய் என் காரெல்லாம் போட்டு உக்காந்து பார்ப்பேன் மேட்ச் ஜெயிக்கிறாங்களா இல்லையா ஜெயிக்கவே இல்லை ஆனால் நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தோக்கவே இல்லை ஏன்னா இன்டென்ட் வந்து அவங்கள எப்படி பெட்டர் பண்ணணும் தான் இருந்தது சரி என் டீம் தோத்துருச்சு நான் அஸ்வின்கிற ஒரு ஆள் வெளி அகாடமியில் நாலு பேரை போட்டு விளாட்லாம் நான் இன்றைக்குமே யோசிச்சதில்லை எனக்கு இருக்கிற பசங்க என்னை நம்பி வர பசங்க பெட்டர் ஆனோம் தான் நினைக்கிறேன் அதே இன்டென்டோட தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பும் தோங்கியிருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த சம்மர்லாம் இருக்குது ஸோ அவர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எந்த பையன் வந்தாலும் அந்த பையன் இவ்வளோ மேட்ச் ஆடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயே நுழைஞ்சிருக்கோம் இன்னும் நிறையா பிளான்ஸ் இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த டேலண்ட் ஸ்கவுட்டிங் பண்ணாங்க என்னோட இன்புட்ஸ் இருந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் டேட்டா பேஸ் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் எடுத்து ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அண்டர் ஃபோர்டீன் எந்த ஸ்டேட் பேர் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் அண்டர் ஃபோர்டீன் ஆடின பதினஞ்சு குழந்தைங்களில் எந்த குழந்தைங்களுமே போய் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடல ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வரக்கூடாது டேட்டா பேஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை ஏன்னா இவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆதி வந்து எல்லாமே நான் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் கோச்சிங் மட்டும் பண்ணுங்கள் நம்ம நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இறங்கியிருக்கேன் அண்ட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் நிறைய எழுதுங்க பசங்களாம் வரணுங்கிறது நோக்கம் இல்லை நிறைய இந்த மெசேஜை கொண்டு போய் சேருங்க ஸோ லெட் த மால் டெஃபினெட்லி பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் கேட்டு சார் தோனி இந்த மாதிரி பண்ணார் அது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்காம இதை பற்றி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்கிறேன் பசங்களா எங்கள் அதாவது நிறைய இடத்துல நடக்குது லாயலா காலேஜில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி நாங்கள் ஆர்கே
கிராமத்துல இருந்து மட்டும் தான் சார் கிரிக்கெட்டர் வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடுக்கு வசதி <laughs> <laughs> ஒழுங்கு <laughs> 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 Uh, and அவங்களும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பசங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இது எல்லாமே இன்றைக்கி எங்கேயுமே இல்லை சார் நான் எங்கேயா போய் ஒரு இடத்துல கதை நான் ஒரு காலத்தில் கோச்சிங் போகும்போது நந்தன மார்ட்ஸ் காலேஜுக்கு பின்னாடி கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் சந்திரசேகர் ராவ் நாங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போலாம் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா மூளை முடுக்கெல்லாம் இடம் கிடைக்கும் இப்போ மூளை முடுக்கில் இடம் கிடைக்கிறதுக்கே வந்து தேங்காய் மூடியிலேருந்து அரை ட்ரை வரைக்கும் எடுத்து வைக்கணும் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்றைக்கி ஸோ கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆதியாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள மாதிரி ஆளுங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் கிரிக்கெட்டர்ஸே வளர முடியும் இன்றைக்கி ஸோ கிராமப்புறங்கள்லேருந்து பசங்க வரணும்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹிட் ஆகி எல்லா கிராமங்கள்லேயும் இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் சார் எப்படி அப்ரோ இங்கே இங்கே சேம் சேம் ஓ சாரி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் நீங்கள் ஏதாச்சும் அதுக்கு எதுவும் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கீங்களா எப்படி ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அந்த இது நோட்ஸ் இருக்கா ஸோ பேசிக்லி என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடி டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து வி ஹவ் கிவன் அ செட் ஆஃப் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பசங்களை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு செட் ஆஃப் வீடியோஸ்லாம் கூட எடுத்து வச்சிருக்கோம் நாங்கள் ஆல்ரெடி ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் ஆன் த வே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனவனே அவங்களுக்கு கிட்லேருந்து எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அவங்களும் வந்து எங்களோட ப்ரோக்ராமில் தே வில் ஜாயின் அண்ட் தே வில் ஆல்சோ கெட் டு ப்ளே மேட்சஸ் இதில் எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் சார் நான் அகாடமியில் முதலேருந்து பார்த்தது எப்படி தான் பத்து பசங்க வருவாங்க அதில் அஞ்சு பசங்க கிட்ட பைசா இருக்கும் அஞ்சு பசங்க கிட்ட பைசா இருக்காது ஸோ அந்த பைசா இருக்கிற பசங்களும் சேர்ந்து பைசா இல்லாத பசங்களுக்கும் சேர்ந்து வரலான்னா தான் எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் இன்னியோட நிலவரம் எல்லாரும் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா மற்ற ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வாங்க இப்போ நம்ம மற்ற ஸ்போர்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்குமே இருக்கு வேறஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு அந்த கிராண்ட்ஸ் வரவே வராது ஏன்னா கிரிக்கெட்டில் மேலே இருக்கிறவங்க பார்க்கும்போது கிரிக்கெட்டுக்கு இல்லையா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க உண்மை இல்லை அட் அ லோவர் லெவல் இல்லை சின்ன பசங்கள்லாம் வரணும் இப்போ நாளைக்கு வந்து எங்கேயா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கேட்டிங்களா அவர் கேட்டார் கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிராமப்புறங்களில் டேலண்ட் ஸ்கவுட்டிங் பண்ணணும் அந்த பசங்கள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு விளாட வரணும்னா இது போன தடவையே நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க விளாட வரணும்னா ஒரு நாள் செலெக்ஷனுக்கு வருவாங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து தினம் தினம் தினக்கூலிக்கு வேலை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்பா அம்மா பையனை ரெண்டு நாள் ப்ராக்டிஸ் அனுப்புவாங்க அடுத்த நாள் அனுப்ப மாட்டாங்க எவ்வளோ முடியுமோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பரவுதோ அங்கேருந்து ஒரு நாலு பசங்களை பார்க்கலாம் என்னோட கெப்பாசிட்டிலேருந்து நிறைய பசங்க இன்றைக்கி விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி வராங்க திண்டுக்கல்லேருந்தே ரெண்டு மூணு பசங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அப்ப நடராஜன் எப்படி சார் விளையாடுனாரு எந்த பொசிஷன்ல அதுதான் சார் சொல்றேன் நடராஜன் வந்த ஊர்ல இருந்து நடராஜன் வந்த ஊர்ல இருந்து அவர் எப்படி வந்தாரு எப்படி விளையாடினாரு நடராஜன் எப்படி வந்தாருன்னு உங்களுக்கு கதை தெரியுமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏன்னா கேட்டா மாட்டிப்பீங்க ஏன் சொல்றேன்னா நிறைய பேர் வந்து கதை வந்து கதை வந்து குளோரியஸா இருக்கு சொல்லும் போது அவரோட கதையை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் அவர் எப்படி விளையாடினாரு நீ யாரை கேட்டாலும் தெரியாது அவர் ஃபர்ஸ்ட் விளையாடின டிஎன்பிஎல் டீம் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அவர் வந்து டேலண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது அவர் எங்கேயோ இங்கே விளையாடிட்டு இருந்தார் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி திண்டுக்கல்லேருந்து எத்தனையோ பேர் வந்திருக்காங்க முன்னாடி கூட ஸோ யா காசு இருந்தவங்க தான் விளாட முடியுங்கிறது இல்லை காசு இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கான ஆக்சசபிலிட்டி இருக்குது அது எப்படின்னா ஒரு பச ஒரு பையன் வந்து இல்லாத ஒரு பையன் வந்து ஒரு வருஷம் விளாடுவான் இருக்கிற பையன் அஞ்சு வருஷம் விளாடுவான் அந்த பையன் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மூட்டை முடிச்சு முடிக்கிட்டு போயிடுவான் அவ்வளோதான் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இல்லை சார் ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன்றும் இல்லை கோச்சிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து லாஸ்டிங்காக இருக்கணும் யாரோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாங்கன்னா யார் பண்ணுறாங்க பேட்மிண்டன் இன்றைக்கி புள்ளையில கோபி சந்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு எல்லாரும் புள்ளையில கோபி சந்தை பற்றி எழுதுறோம் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு
பட் டெஃபினட்டாக போய் பார்ப்பேன் சார் எனக்கு கேட்கறதுக்கெல்லாம் நான் ஒன்றும் அஞ்சலாம் மாட்டேன் நான் ஒன்றும் தப்பான விஷயத்தை கேட்கல நல்ல விஷயத்த தான் கேட்குறேன் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது ஏன்னா நான் அதான் திருப்பி சொல்கிறேன்ல என்னோட டைம் என்னோட கோச்சிங் எல்லாமே ஃப்ரீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் பைசா சார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆன்லைன் ட்ரம்மி பேன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்னது ஆன்லைன் ட்ரம்மி இல்லை சார் நான் ஆடுறது இல்லை நல்ல விஷயம் சார் நம்ம பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம சார் ஒப்பீனியன் பேன் பண்ணிருக்கிறது வந்து இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதனால இறந்தது நிறைய பேர் அதுல காசு கட்டி வந்து சூசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணி சார் எனக்கு இதை பத்தி ஆன்சர் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஹெட்லைன்ஸ் வேணுமா இல்ல உண்மை வேணுமா இல்ல நீங்க கேட்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் கேள்வி கேட்கறேன் எங்க வந்து நம்ம வேற எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன்ல கேம்பிளிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க என்ன கேம்பிளிங் இருக்கு இப்ப கேம்பிளிங் வந்து இந்தியால பேண்டா அதே இளைஞர்கள் நான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு இல்ல இல்ல நான் கருத்து அதுதான் சார் சொல்றேன் நான் கருத்து சொல்றேன் அதாவது வந்து எந்த விஷயத்துக்கு நமக்கு ஹெட்லைன்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த விஷயத்துக்கு கருத்து கேட்கறோம் நான் உங்களை கேட்கிறேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பசங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்கிறது காரணம் ஆன்லைன் இல்லையா மொபைல் போனை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு வடிவேல் மாதிரி கேட்கறேன் மொபைல் போன் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டா எல்லா பசங்களும் கிரவுண்டு வந்துருவாங்கல்ல எடுத்து வச்சிடலாமா எங்க மூல காரணமோ அங்கேருந்து பாருங்களேன் சார் நான் தப்பா சொல்லணும்னு நினைக்கல எது அன்னைக்கு ஹாட் நியூஸும் அன்னைக்கு ப்ளோயிங் நியூஸும் மட்டும் கேட்கறோமே நான் தான் சொன்னேன் இப்போ நானே தான் அதுக்கு பதில் சொன்னேன் மொபைல் ஃபோன் வந்ததுலேருந்து தான் பசங்க கிரவுண்டு பக்கம் வரதில்லை மொபைல் ஃபோனை தூக்கி வச்சிடலாம் நீங்கள் 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 ஒரு கேம்பெயின் பண்ணுங்கள் நானே வந்து நிற்கிறேன் அந்த ஆப் எந்த கிடையாது சார் அந்த ஆப் எந்த கிடையாது சார் கரெக்ட் கரெக்ட் ஓகே ஓகே இந்த ஆப்பை பற்றி பேசுகிறோமா இப்போ சொல்லுங்கள் அது நாங்கள் தானே பண்ணுறோம் क्वेश्चन என்ன சார் சார் கிரிக்கெட் சீ நடக்கக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் அந்த பெட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கு சரி அதுனா அஸ்வினோட கருத்து என்ன சார் ஆன்லைன் பெட்டிங் னு நீங்க எப்படி சார் சொல்ல முடியும் அது இப்போ பெட்டிங் ஒரு காலத்துல லாட்டரி வந்து இல்லீகல் னு ব্যান பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இத ব্যান பண்ணிட்டாங்களா இத பண்ணிட்டாங்களா அப்ப விளையாடாதீங்க பண்ணிட்டாங்கனா விளையாடாதீங்க நான் அதுவும் சொல்லல என்ன क्वेश्चन சார் ব্যান பண்ணலையே சார் அப்புறம் நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் சார் யூ வாண்ட் யூ வாண்ட் சம் ஹெட்லைன்ஸ் ஃபார் समथिंग எல்ஸ் அதாவது ஒன்னு கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வரணும் கொண்டு வாங்க रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर स्टे पर्टिन टू जेनेक्स एंड 22 इयर्स एंड दिस टॉपिक प्लीज और आई एम मान रिक्वेस्टेड सो दैट द होल थिंग इज वेरी स्मूथ थैंक यू सो मच இல்லங்க ஏஜ் லிமிட் இல்ல இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து கார்ப்பரேட்டா இருந்தா கூட நீங்க डेफिनेटली அத வளரலாம் Definitely. We will have a